朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。6月27日，泽连斯基称，今天我们在各个方向开展进攻行动，在击退俄罗斯进攻方面取得了重要成果。东部司令部发言人谢尔西·切列瓦蒂6月27日表示，过去一天，乌克兰军队在前线多个地区推进了 1,400 米。巴赫穆特南方。乌军第二十八机械化旅第一机械化连在库久米伊夫卡区域发起进攻。据报，有三十五名俄军阵亡，也成功突破俄军在此区数个月所设立的防线。巴赫穆特南翼 k l a s h c h i v k a 方向，乌军部队已经成功在北顿涅茨、顿巴斯运河沿岸的森林地带推进并巩固阵地。巴赫穆特最新战况简报：来自乌军的两个电报账号巴赫穆特恶魔和第二十四艾达尔营的斯坦尼斯拉夫。奥斯曼都报告称，乌军已经往巴赫穆特市区内和临近地区推进。乌军第四十七机械化旅上士瓦列里·马库斯表示，乌军攻击南方的俄军防线攻势已经推进得很深入。乌军南方作战司令部发言人胡梅纽克表示，我们继续进行战斗工作，它是有效的，并遵循预先商定的计划。我相信很快就会有令所有人满意的结果。扎波罗热·涅波河战线分析。乌军在涅伯河渡河进攻必然迫使俄军撤退，低涅伯河不再是俄军自然天险，乌军将能向亚速海推进，无论是通往梅利托波尔的 M 1 8公路，或是通往托克马克的 H 3 0公路，乌军将主动决定战斗节奏。俄罗斯飞机试图袭击别墅附近乌军部队，但无济于事。乌军部署了 S 3 0 0 AD 系统，使俄军的工作复杂化。俄军 FPV 柳叶刀由于电子战装置干扰而失去信号。据说乌军浮桥很引人注目。大诺沃希尔卡地区战况，在乌军收复里夫诺波尔后，乌军继续沿着 T 0 5 1 8公路向南推进，巩固莫克里亚利河东岸的成果。目前正在斯塔洛马伊奥尔斯克和乌诺扎耶与俄军交战。另外，在普里尤特涅，乌军在空中支持下持续进攻该镇。英国国防大臣本·华莱士说：“没有迹象表明俄罗斯仍然拥有未使用的地面部队来应对从巴克穆特到第聂伯河左岸200公里沿线上来自乌克兰的多重威胁。”乌克兰国防部长列兹尼科夫表示：“乌军反攻的重头戏即将到来，主要储备尚未动用。大多数在西方训练并装备现代北约坦克和装甲车的旅尚未投入战斗，他们正在等待合适的时机。”最近几周解放的所有定居点只是计划的一部分，目前还没有报道，以免伤害部队。据乌克兰国防战略中心报告，俄方派遣三个雇佣兵团体前往巴赫穆特支援，他们是绍伊古派系。俄罗斯天然气工业股份公司私人武装和第六十机械化步兵营已经在该地区部署。普京六月二十七日在接见评判有功人员时，继续愤怒地抨击普里戈金的背叛。但他没有点名普里戈金的名字，而是用协和餐饮公司实控人来指称。他说，俄政府为瓦格纳提供了全面支持，整个瓦格纳集团的薪水完全来自俄国防部。仅二零二二年五月至二零二三年五月期间，俄政府已向瓦格纳支付了超过八百六十亿卢布的薪水和奖励金。此外，协和餐饮公司通过向军队供应食品，一年内从俄罗斯政府获得八百亿卢布的收入。这可能为俄罗斯没收普里戈金的财产埋下伏笔。当地时间6月27日，俄罗斯国防部表示，雇佣兵组织瓦格纳集团向俄罗斯武装力量现役部队移交重型军事装备的准备工作正在进行。卢卡申科透露他和普京关于普里戈金命运的谈判细节。他说，原本普京做出了一个残酷的决定，摧毁瓦格纳，但是卢卡申科建议普京慢慢来。让他和普里戈金以及他的指挥官们谈谈。普京说，普里戈金甚至不接电话，他不想和任何人说话。卢卡申科问普京，普里戈金在哪里？普京回答说，在罗斯托夫。卢卡申科说，好，糟糕的和平也胜过任何战争。你别着急，我会尝试着联系他。普京再次说，没用的。卢卡申科说，没事，我们等着瞧。然后，卢卡申科和普京在某个地方聊了大概半个小时。然后，普京告诉卢卡申科他在前线。卢卡申科说：“普京对他讲，你知道吗？真的很奇怪，现在前线情况比以往任何时候都好。”
。卢卡申科说：“你看，并不是一切都那么悲观。”差不多快十一点，卢卡申科认为他应该找到能联系到普里戈金的手机了。于是他问普京：“我怎么才能联系到普里戈金？”普京说：“联邦安全局 FSB 有联系他电话的方式。”然后卢卡申科找到了这些联系方式。中午时分，他们安装了三个可以与普里戈金通话的频道，通过他们与普里戈金交谈。普京在克里姆林宫对俄罗斯安全部队官兵演讲时说：“真正的捍卫者在困难时期阻止动乱，避免了混乱。你们实际上阻止了叛乱，停止了内战，行动清晰、和谐、协调。在企图叛乱期间，我们不必从特别行动地区撤走战斗部队。”六月二十四日，遇难的飞行员光荣履行了职责。俄罗斯人民、军队都不支持叛乱分子。俄罗斯国防部长绍伊古在场，他因镇压瓦格纳有功获颁奖项。普京前保镖、普京管控下的俄罗斯国民警卫队司令佐洛托夫称，叛乱是受到西方鼓励，在普里戈金野心驱使下才实施的。普京同意给予国民警卫队重武器，以强化莫斯科内圈安全。卢卡申科对白俄国防部长和高级将领称，瓦格纳将训练或至少为白俄罗斯军队提供建议。如果瓦格纳指挥官在我们这里并帮助我们，他们在最前线突击队的经验会告诉我们现在重要的是什么。他们会告诉我们有关武器的信息，哪些有效，哪些无效，以及战术、武器以及如何攻击、如何防御。这是无价的。这就是我们需要从瓦格纳那里得到的，卢卡申科说。无论如何，不要把我、普京、普里戈金塑造成英雄，因为我们错过了解决问题的最佳机会。我们以为事情会解决，但事实上并没有解决。两个在前线作战的人发生冲撞，在这种情况下，没有英雄。我的立场是：如果俄罗斯崩溃，我们都将被埋在废墟下，我们都会死。卢卡申科表示，白俄罗斯方面没有为瓦格纳部队建造任何营地。如果他们需要，白俄罗斯方面会安置他们。但现在瓦格纳部队还在卢甘斯克的营地里，而且普里戈金此前一天打电话称，有官兵会和俄国防部签订服役合同。卢卡申科指出，白俄罗斯方面提供了一个废弃的、有围墙和其他设施的军营，瓦格纳可以自行搭建帐篷。白俄罗斯将会提供必要的帮助。卢卡申科强调，白俄罗斯方面将帮助瓦格纳停留一段时间，但相关费用由瓦格纳自行承担。卢卡申科说：“我们这一代人正在经历力量的考验，我们肩负着拯救世界的使命。这是由数以百万计的英雄、我们的父亲和祖父的生命赢得的。这只意味着一件事：我们必须比再次笼罩在我们土地上的威胁更强大。”你们都读到了西方对我的谴责，我已经为战争做准备三十年了，因此，今天我们仍然还能生活在和平的天空下。乌克兰总统顾问波多利亚克嘲讽道：“普京已经两次试图证明他的瓦尔代勇气，只逃往莫斯科附近的瓦尔代地堡是正当的，奖励那些不惧怕瓦格纳的受人尊敬的莫斯科捍卫者。”让所有人相信，叛变已经使社会团结了百分之九十。毕竟逃亡的总统很鼓舞人心。最重要的是，正是将罗斯格瓦迪亚及俄罗斯国民警卫队司令佐洛托夫变成一支拥有重型装备的克里姆林宫内部军队二点零。今天，俄罗斯精英，包括安全和寡头团体，肯定已经相信普京就是权力和力量的象征。普里戈金叛变结果似乎已经很清楚了。普京选择了绍伊古和格拉西莫夫，将普里戈金流放到卢卡申科控制下的白俄罗斯，而不是终身监禁他，并整合了瓦格纳其余成员，包括所有重型装备进入俄罗斯武装部队。普里戈金无能为力，在卢卡申科控制下，普京与他的心腹佐洛托夫保持着密切关系，并让后者在他领导下获得急需的额外人员和重型装备。普里戈金是英雄还是敌人？瓦格纳叛乱的爆发让俄罗斯的宣传机器无所适从，他们不知道应该做出什么样的反应，因为对许多人来说，普里戈金仍然是一个英雄和朋友。但是现在，许多俄媒开始和普里戈金划清界限。白俄罗斯领导人卢卡申科证实，瓦格纳兵变主角普里戈金在白俄罗斯。
。根据 Black Sky 的卫星图像，与普里戈金有关的两架飞机于6月27日早些时候降落在白俄罗斯的一个空军基地。六月二十七日晚上二十二点三十九分，普里戈金飞机已从马楚利什切军用机场起飞，离开白俄罗斯，前往俄罗斯。叙利亚媒体称，俄罗斯军事警察在叙利亚不同地区拘留了瓦格纳指挥官。叙利亚南部苏维达以及赫梅米姆空军基地和戴尔祖尔、哈马和大马士革的瓦格纳基地均遭到至少四次拘留。波兰总统杜达说：“我们看到俄罗斯正在发生的事情。”俄罗斯军队瓦格纳及其负责人普里戈金实际上已重新部署到白俄罗斯，这些对我们来说是非常负面的信号。我们希望将其传达给我们的盟友。据称，超过 98% 瓦格纳军人坚持追随普里戈金前往白俄罗斯。美国官员称，俄罗斯高级将领谢尔盖·苏罗维金将军可能事先知道普里戈金的兵变计划。普京、卢卡申科、普里戈金的权力斗争尚未结束。战争研究所在六月二十七日的评估中表示，俄罗斯独裁者普京可能无法在除掉普里戈金的情况下，又不让他成为烈士。乌克兰国防及安全委员会秘书丹尼洛夫称，决定向莫斯科推进瓦格纳部队的人不是普里戈金，那些直接参与叛乱的人都在克里姆林宫。普京现在甚至在安全委员会会议上也受到监视。俄国记者发文称，在瓦格纳叛乱期间，普京无所作为。而这个国家实际上是由俄罗斯联邦安全局管理。莫尔多瓦当局已启动退出独联体成员国议会间大会的程序。议会议长伊戈尔·格罗苏表示，最终决定预计将在一个月内做出。欧盟委员会称，欧盟正在向乌克兰受卡霍夫斯卡水电站爆炸影响的地区移交五百台发电机。泽连斯基总统邀请以色列总理内塔尼亚胡访问基辅。以色列外交部长表示。内塔尼亚胡正在积极考虑这一邀请。泽连斯基说：“北约、维尔纽斯、乌克兰，乌克兰有充分的理由获得加入该联盟的政治邀请。在加入该联盟后，乌克兰才有充分安全保障。”据媒体称，斯托尔滕贝格将继续留任北约秘书长一年。美国六月二十七日宣布，将向乌克兰提供一批新的五亿美元军事援助，具体清单包括三十辆布拉德利步兵战车。二十五辆史赛克装甲运兵车、海马斯弹药，包括标枪在内的反坦克武器，以及爱国者和毒刺防空系统弹药。其中，步兵战车和装甲运兵车的援助数量超出乌军最近反攻中的损耗数量。六月二十六日，美国两党议员团体呼吁总统乔·拜登向乌克兰提供集数弹药。六月二十七日，捷克总理彼得·菲亚拉的话称，二零二三年一月至五月期间。捷克向乌克兰提供了二十四辆坦克、七十六辆步兵战车、六百四十五枚反坦克导弹和其他援助物资。莱茵金属公司证实，将提供乌克兰更多豹二 A 四坦克。在今年四月，荷兰和丹麦政府宣布有意联合采购豹二 A 四坦克，捐赠给乌克兰。波兰和乌克兰两国正在讨论采购 NSM 沿海反舰导弹系统。基辅当局正在考虑从自己或欧盟的资金中购买波兰现有的部分组成，甚至可能是一个完整中队。立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达6月28日宣布，立陶宛已采购了两套 n a s e n s 防空系统发射器，并将很快将其转移到乌克兰。乌克兰总统府官网和乌克兰媒体6月27日披露了泽连斯基访问前线的消息，随行人员和记者发布了大量视频与图片。虽然乌方没有公布泽连斯基视察前线的具体行程，但透露行程达数百公里。从各方面透露出的信息来看，泽连斯基视察了至少三个热点交战地点：顿涅茨克州的巴赫穆特和阿夫迪夫卡、大诺沃希尔卡以及扎波罗热州的奥列霍夫以南。泽连斯基主要是看望前线官兵，给他们颁奖、打气，同时听取前方将士的意见，了解最新战况，第一手信息。在一段视频中，可以清晰地听到近处传来的巨大爆炸声。虽然说总统停留的地方都是相对安全的地下指挥所，但如今各种钻地炸弹、导弹威力惊人，前线地区的危险无处不在。而且，它数百公里的行程，多数暴露在俄军火力打击范围内。泽连斯基多次亲临前线，表现出他的平易近人与英勇无畏，极大地鼓舞了乌军士气。俄罗斯总统普京6月27日确认了乌军开始反攻行动。
普京说，扎波罗热州西部的奥列霍夫以南方向是主要的攻击方向。他同时表示，俄军在这里建立了最坚固的防御工事，有最得力的部队防守，能击败乌军的反攻企图。6月26日，距离俄乌双方接触线约220公里的克里米亚半岛基洛夫斯科耶地区，一个俄军大型弹药库受到英国原乌风暴阴影巡航导弹的精确打击，发生猛烈爆炸。随着俄军越来越多纵深军事目标被摧毁，战争潜力被快速损耗。根据乌克兰国防部的统计，过去二十四小时共有九百三十名俄军死亡。俄军被摧毁十三辆装甲车、一套防空系统、一套火箭发射系统、两辆油罐车和后勤重卡、六门火炮、七架无人机。